हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफाउंडली फिजिस्ट तो हम कर रहे थे न्यूक्लियर फिजिक्स न्यूक्लियर फिजिक्स में हमने कर लिया था बीटा डिके लास्ट टाइम जो है तो आज जो है हम करेंगे गामा डिके एंड जो उस वेरियस वेज जिनमें गामा डिके जो है पॉसिबल uh, है और सेकेंड थिंग गामा डिके का स्पेक्ट्रा कैसा होता है एंड इंटरनल कन्वर्जन एंड उसके अलावा जो आपके प्रीवियस ईयर के पेपर हैं 2016 सिक्सटीन एंड ट्वेंटी का जो उनमें क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी डिस्कस करेंगे सो लेट्स बिगिन विद गामा रेज सो जो गामा रेज हैं वो मैटर में इन थ्री वेज अब्जॉर्ब होती हैं एंड uh, कैसे होती हैं वो तीनों वेज हम पढ़ते हैं फर्स्ट वे इज़ फोटो इलेक्ट्रिक अब्जॉर्बशन तो फोटो इलेक्ट्रिक अब्जॉर्बशन वैसे हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी पढ़ा था क्वांटम में तो उसमें क्या होता था जो इलेक्ट्रॉन है फोटोन को अब्जॉर्ब कर लेता था एंड एमिट हो जाता था इन द सेम वे इट विल हैपन हियर यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक अब्जॉर्बशन में भी ऐसा ही हो रहा है जब गामा रेज जो हैं दे आर पासिंग थ्रू जो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू जब वो पास हो रही हैं उन केस में क्या होगा वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा गामा रे फोटोन को अब्जॉर्ब कर लेगा एंड वो एमिट हो जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक अब्जॉर्बशन तभी पॉसिबल है जब गामा रेज के पास सफिशेंट एनर्जी है जस्ट टू लिबरेट एन इलेक्ट्रॉन सिर्फ इतनी एनर्जी है गामा रेज के पास कि इलेक्ट्रॉन लिबरेट हो जाए सम ऑफ द एनर्जी जो है उसके वर्क फंक्शन मतलब बाइंडिंग एनर्जी में निकल जाए रेस्ट ऑफ द एनर्जी जो है उसकी कानाटिक एनर्जी बन के उसको लिबरेट करवा दे सो फर्स्ट वे इज फोटो इलेक्ट्रिक अब्जॉर्बशन सो सेकेंड है कॉम्पटन इफेक्ट तो कॉम्पटन इफेक्ट भी जो है हमने क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ा था वहाँ पे क्या होता था इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन के बीच में कॉलेजन होता था एंड देन जो हमें एक और जो है फोटोन जो मिलता था उसकी जो वेवलेंथ होती थी वो इंसिडेंट फोटोन से हमेशा कम होती थी ठीक है कम नहीं सॉरी ज़्यादा होती थी लार्जर वेव लॉन्गर वेव का हमें जो फोटोन मिलता था बिकॉज एनर्जी डिक्रीज हो जाती थी तो सिमिलरली सेम थिंग विल हैपन ओवर हियर यहाँ पे भी जो है गामा रेज के पास इस केस में एनर्जी ज़्यादा है ठीक है ज़्यादा एनर्जी होने के कारण क्या होगा इलेक्ट्रॉन तो लिबरेट होगा ही अलॉन्ग विद डैट एक गामा रे अलग से लिबरेट हो जाएगी गामा रे फोटोन भी अलग से लिबरेट हो जाएगा बट ऑब्वियसली जो है एनर्जी उसकी ओरिजिनल गामा रे फोटोन से कम होगी ठीक है तो एक बार पढ़ लो इसमें क्या है गामा रे हैज़ मोर एनर्जी देन रिक्वायर्ड ठीक है इस केस में जो है जो हमने फोटो इलेक्ट्रिक अब्जॉर्बशन पढ़ा था उसमें जस्ट सफिशेंट एनर्जी सिर्फ उतनी एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन को लिबरेट करा के उसको एमिट करवा सके बट हेयर क्या है यहाँ पे जो एनर्जी है इट इज़ मोर देन ठीक है इट्स मोर एनर्जी देन रिक्वायर्ड टू लिबरेट एन इलेक्ट्रॉन सो रेस्ट ऑफ द एनर्जी इज़ यूज इन एमिटिंग अ गामा रे फोटोन अनदर गामा रे फोटोन एमिट होगा ऑब्वियसली यू नो उसकी एनर्जी जो है इंसिडेंट फोटोन से कम होगी ठीक है सो थर्ड में थर्ड वे है पेयर प्रोडक्शन तो नेम से पता चल रहा है समथिंग इन द पेयर विल बी प्रोड्यूस ओवर हेयर तो पेयर में यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा इलेक्ट्रॉन पोजेट्रॉन इस केस में क्या होता है गामा रे जो है अब्जॉर्ब की जाती है बाय द ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स एंड इंस्टेड ऑफ क्या है लिबरेटिंग सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होगा इलेक्ट्रॉन पोजेट्रॉन का पेयर लिबरेट होगा और ये कब पॉसिबल है ओनली वेन द एनर्जी ऑफ गामा रेज इज इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू वन पॉइंट जीरो टू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ठीक है और ये एनर्जी जो है इक्वली डिवाइड हो जाएगी इन इलेक्ट्रॉन एंड पोजेट्रॉन मीन जीरो पॉइंट फाइव वन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईच ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड पोजेट्रॉन को मिल जाएगी ठीक है तो तीनों केसेस आपको क्लियर हो गए होंगे जब सफिशेंट सिर्फ सफिशेंट एनर्जी है इतनी ही कि इलेक्ट्रॉन लिबरेट हो जाए तब फोटो इलेक्ट्रिक अब्जॉर्बशन होगी सेकेंड कॉम्पटन अब्जॉर्बशन कब होगी जब एनर्जी ज़्यादा है गामा रे के पास सो so दैट उस केस में क्या है इलेक्ट्रॉन तो लिबरेट होगा ही अलॉन्ग विद डैट गामा रे फोटोन भी लिबरेट होगा एंड इन द थर्ड पेयर प्रोडक्शन क्या है वैन एनर्जी इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू वन पॉइंट जीरो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तब इलेक्ट्रॉन एंड पोजेट्रॉन के पेयर लिबरेट होंगे क्लियर हो गया ये आप लोगों को सो नेक्स्ट है गामा रे स्पेक्ट्रा मीन्स जो लाइन्स मिलती हैं डिफरेंट वेव लेंथ की तो अगर आप स्पेक्ट्रम जो फॉर्म होता है गामा रे का वो क्यों फॉर्म होता है और कैसे फॉर्म होता है द रीज़न बिहाइंड क्या है यहाँ पे फॉर मेनी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ठीक है जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं जनरली उनमें क्या होता है आफ्टर अल्फा और बीटा डिके जो है उसके बाद इमीडिएटली गामा रे भी एमिट होती हैं द रीज़न बिहाइंड क्या है इसके कि दैट जब भी जो है आफ्टर अल्फा डिके हुआ है या बीटा डिके हुआ है जो भी हमारे पास डॉटर न्यूक्लाई फॉर्म होता है जनरली वो एक्साइटेड स्टेट में ही होता है 
ठीक है तो वो जो है ग्राउंड स्टेट में आने के लिए क्या करता है गामा रे फोटोन को लिबरेट कर देता है सो so, जनरली जब भी कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट विल अंडरगो अल्फा और बीटा डिके जो होगा तो जनरली जो है उसके बाद गामा रे भी एमिट होंगी गामा रेज आर एमिटेड बिकॉज ऑफ द ट्रांजिशन ऑफ अ न्यूक्लियन फ्रॉम वन एनर्जी स्टेट टू अनदर सेम थिंग क्योंकि वो एक्साइटेड स्टेट में है एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में आएगा न्यूक्लियन तो उस केस में क्या होगा गामा रेज विल बी एमिटेड जैसे हम अगर यहाँ पे एग्जाम्पल लें एक लेड आइसोटोप की जो कि है रेडियो एक्टिव है ठीक है एक अनस्टेबल न्यूक्लिया है रेडियो एक्टिव है तो दैट विल अंडर गो बीटा डिके एंड डोटर न्यूक्लिया जो फॉर्म होगा यहाँ पे बिजमत तो इस केस में जो बिजमत फॉर्म हो रहा है बी आई एटी थ्री वन टू हंड्रेड टेन जो है आफ्टर बीटा डिके भी दिस इज स्टिल इन द एक्साइटेड स्टेट ठीक है ये जो बिजमत फॉर्म हो रहा है इट इज स्टिल इन द एक्साइटेड स्टेट बीटा डिके होने के बाद जो फॉर्म हो रहा है डॉटर न्यूक्लिया तो अब फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट पे आने के लिए क्या होगा इट विल अमिट गामा रे क्लियर हो गया ये तभी हमने लिखा था गामा रे कब फॉर्म होती हैं जनरली आफ्टर अल्फा और बीटा मिशन के फॉलो अप में जो है गामा रे फॉर्म हो ही जाती है रीज़न बिहाइंड जो अब जो भी जो डॉटर निकलाए फॉर्म हो रहा है जनरली वो एक्साइटेड स्टेट में ही होता है सो so, क्लियर है यहाँ पे बिजमत जो है एक्साइटेड स्टेट में है सो टू कम टू द ग्राउंड स्टेट क्या होगा गामा रे विल बी एमिटेड ईजी है ये नेक्स्ट हमने स्टडी करना है इलेक्ट इंटरनल कन्वर्जन इंटरनल कन्वर्जन के लिए जो है एक एटम को कंसिडर कर लेते हैं यू you नो know, जिसके मिडल में न्यूक्लियस है और साइड में जो है ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं इन द डिफरेंट शेल्स के एल एम सो इंटरनल कन्वर्जन अगर हम इसका लिटरल मीनिंग लें तो इंटरनल कन्वर्जन का मतलब क्या हुआ अंदर ही कन्वर्ट हो जाना ठीक है बाहर जो चीज़ जो है एमिट होती नहीं अंदर ही वो कन्वर्ट होके इट विल चेंज इन टू समथिंग एल्स यही मतलब है ना है ना लिटरल अगर हम मीनिंग लें इसका तो यहाँ पे यही है वेन अ गामा रे इज एमिटेड बाय एन एक्साइटेड न्यूक्लियस इस्ट इट मस्ट पास थ्रू सम ऑफ द आउटर इलेक्ट्रॉन्स ऑन इट्स वे वो तो हमने पढ़ लिया जो जैसे जो है डॉटर निकला है जो फॉर्म होता है वो स्टिल जो है एक्साइटेड स्टेट में होता है अब वो क्या करेगा टू कम टू द ग्राउंड स्टेट वो न्यूक्लियाई क्या करेगा गामा रे जो है एमिट कर देगा तो सेम थिंग इज़ हैपनिंग ओवर हियर अब न्यूक्लियस ने ग्राउंड स्टेट में आने के लिए क्या किया गामा रे को एमिट कर दिया बट जब गामा रे जो है एमिट हो रही है उसको पास करना है ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स को है ना उसके रास्ते में ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं सो so, हमने अभी तीन तरीके पढ़े थे इन द बिगिनिंग दैट इन विच वे जो है गामा रेज जो मैटर में अब्जॉर्ब होती हैं तो यहाँ पे फर्स्ट वाला वे विल हैपन दैट इज़ फोटो इलेक्ट्रिक अब्जॉर्बन यहाँ पे होगी अब ऑन इट्स वे क्या होने वाला है गामा रे जो है किसी ना किसी शेल के इलेक्ट्रॉन से अब्जॉर्ब हो जाएगी एंड दैट इलेक्ट्रॉन विल बी अमिटेड जो हमने पढ़ा था ना फर्स्ट वे फोटो इलेक्ट्रिक अब्जॉर्बन में भी यही होता था गामा रे अब्जॉर्ब हो जाती है इलेक्ट्रॉन लिब्रेट हो जाता है अब ये डिपेंड करेगा कि जो गामा रे की एनर्जी है वो कौन से शेल के इलेक्ट्रॉन से मैच हो रही है बिकॉज यू नो है ना डिफरेंट डिफरेंट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे कैरी डिफरेंट एनर्जीज तो अब जो है वो कौन से शेल के इलेक्ट्रॉन की जो है एनर्जी के इक्वल होगी तभी वो इलेक्ट्रॉन जो है वो लिब्रेट हो पाएगा सो ये गामा रे के ऊपर डिपेंड करते हैं सो यहाँ पे बेसिकली क्या होने वाला है गामा रे अब्जॉर्ब हो जाएगी एंड जो हमने क्वांटम में आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पढ़ी थी वही यहाँ पे है जो एनर्जी ऑफ गामा रे है एच न्यू वो टू वेज में अब्जॉर्ब होगी डब्ल्यू नॉट जो होता है दैट इज़ अ वर्क फंक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन को लिब्रेट करवाने में और बाकी जितनी एनर्जी बच गई वो उसकी कानाटिक एनर्जी बनेगी ठीक है सो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को लिब्रेट करवाया बाकी रेस्ट में जो है उसको मूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए सो so, ये कुछ ऐसे ही इंटरनली ही कन्वर्ट हो गया निकलना तो था यहाँ पे गामा रे बट अल्टीमेटली वी गेट इलेक्ट्रॉन गामा रे जो है इंटरनली ही कन्वर्ट हो गया तभी इसको जो है इंटरनल कन्वर्जन कहते हैं क्लियर है ये तो यहाँ पे वो यू नो इलेक्ट्रॉन जो है उनमें एक और पिक्चर भी रहती है दैट इज जब भी कोई जो है लोअर स्टेट का इलेक्ट्रॉन जो है लिब्रेट होता है तो आउटर स्टेट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आके उस वेकेंसी को फिल करते हैं तो अगर जनरली अगर हम यहाँ पे देखें कि गामा रे जब जो है न्यूक्लियस से एमिट हो रही थी तो फर्स्ट शेल आया के शेल इफ यू ज्यूम कि के शेल का इलेक्ट्रॉन जो है उसने गामा रे को जो है अब्जॉर्ब कर लिया एंड इलेक्ट्रॉन लिब्रेट हो गया तो अब यहाँ पे क्या होगा वहाँ पे वेकेंसी तो नहीं रहेगी ऑब्वियसली जो है आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आके उस वेकेंसी को फिल करेंगे तो जो एल शेल का इलेक्ट्रॉन है वो आके जो है के शेल के इलेक्ट्रॉन के लिब्रेशन से जो वेकेंसी फॉर्म हुई थी उसको फिल करेगा जो ये ट्रांज
उनके कारण क्या होगा एक एक्स रेज जो हैं वो भी इमिट होंगी तो बेसिकली इंटरनल कन्वर्जन में हमें जहाँ हमने सोचा था कि हमें गामा रे मिलेगी बट वट वी गेट एक तो इलेक्ट्रॉन लिबरेट होगा एक जो ट्रांजिशन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स के कारण एक्स रेज भी मिलेंगी ठीक है तो ये जो है इंटरनल कन्वर्जन है आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये सो so नेक्स्ट जो है प्रीवियस ईयर में आए हुए कुछ क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं सो फर्स्ट क्वेश्चन है द थ्री नेचुरल रेडिएशन इन ऑर्डर फ्रॉम मोस्ट पैनट्रेटिंग टू लीस्ट पैनट्रेटिंग आर सो सबसे ज़्यादा पैनट्रेटिंग कौन सी है फिर उसके बाद सबसे कम पैनट्रेटिंग कौन सी है उनको अपने ऑर्डर में लगा के बता रहे हैं सो वी नो जो गामा रेज हैं वो सबसे ज़्यादा पैनट्रेटिंग होती हैं गामा रेज के बाद जो है पैनट्रेशन पावर बीटा रेज की आती है देन लीस्ट पैनट्रेटिंग जो है वो अल्फा रेज होती हैं ठीक है बिकॉज ऑफ द मास के कारण ही है ये बिकॉज अल्फा रेज का मास सबसे ज़्यादा है हीलियम पार्टिकल होते हैं वहाँ पे तो उसके कारण हैवी मास होने के कारण जो है वो ज़्यादा पैनट्रेट नहीं कर पाती सिमिलरली जो है बीटा रेज इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन का मास कम्पेरेटिवली जो है हीम से कम है तो ऑब्वियसली लेस मास होने के कारण वो ज़्यादा पैनट्रेट कर जाती हैं एंड गामा रेज मासलेस चार्जलेस हम इनको लेके चलते हैं ठीक है तो इसलिए जो है इनकी पैनट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा है करेक्ट ऑर्डर क्या हुआ सबसे पहले गामा रेज देन बीटा देन अल्फा सो करेक्ट ऑप्शन हुई ऑप्शन डी सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ना आपको इन्होंने एक एलिमेंट दे दिया है लाइक एक्स जो है जेड उसका अटामिक नंबर है ए मास नंबर है एंड बाय नेचुरल रेडियो एक्टिविटी इन टू स्टेजेस वो जो है अल्टीमेटली पहुँच जाता है एक वाई एलिमेंट के ऊपर वाई का जो है मास नंबर है ए माइनस फोर अटामिक नंबर है जेड माइनस वन अब आपको बताना है कि जो वो दो स्टेजेस हैं वो कौन सी होंगी ठीक है फर्स्ट स्टेजेस उन्होंने दे दी हैं सेकेंड दे दी हैं तो आपको बताना है कि ए ऑप्शन करेक्ट है बी सी या डी कि इसमें से कौन सी फर्स्ट स्टेज और कौन सी सेकेंड स्टेज जो है वो फॉलो अप होगी एंड अल्टीमेटली हमें वाई एलिमेंट मिलेगा इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन सिर्फ आपको फर्स्ट जो है आप अपना जो पेरेंट न्यूक्लाई है उसको रखें एंड डॉटर न्यूक्लाई को रखें एंड जो फर्स्ट स्टेज में जो लिखा है उन्होंने बीटा मिशन विद एन एंटी न्यूट्रीनो उसको लिख दो जो पार्ट जो अल्टीमेटली आपके पास बने उसके ऊपर आप जो है अल्फा मिशन लगा दो जो लिखा हुआ है यहाँ पे उसको ऐसा अच करना दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन बात यहाँ पे क्या है जो एक्स है एक्स जो है इट अंडरगोज फर्स्ट स्टेज एंड सेकंड स्टेज एंड अल्टीमेटली हमें वाई मिलेगा बस हमें फर्स्ट स्टेज एंड सेकेंड स्टेज वाले जो हैं जो कंडीशन हमें दी हैं जो डी हमें दी हैं बस उनको पुट करना है सो लेट सी फर्स्ट को पहले ए ऑप्शन को पूरा फिल करके देखते हैं तो ऑप्शन ए में क्या है बीटा नेगेटिव जो है वो अमिशन विद एन एंटी न्यूट्रीनो एंड सेकंड स्टेज में आपने अल्फा अमिशन पुट करना है देखो दोनों पुट करके सो so, जो हमारा एक्स जो है न्यूक्लियाई जो गिवन है इट अंडरगोज बीटा अमिशन नेगेटिव प्लस एंटी न्यूट्रीनो तो बीटा पार्टिकल क्या होता है इलेक्ट्रॉन ही है उसको पुट कर दिया ना एंटी न्यूट्रीनो है साथ में तो जब जो है न्यूक्लियाई के अंडरगोज बीटा नेगेटिव डिके तो जो है अल्टीमेटली वो क्या बन जाएगा एक्स ए तो ऐसा ए ही रहेगा लेकिन जो है अटोमिक नंबर विल रिड्यूस बाय वन सो जेड माइनस वन बन जाएगा सो आफ्टर अप्लाइंग फर्स्ट स्टेज हमारे पास क्या एलिमेंट फॉर्म हो गया न्यूक्लियाई फॉर्म हो गया एक्स ए है एंड जेड माइनस वन अब सेकंड जो है उन्होंने क्या बोला था सेकंड स्टेज में क्या हो रहा है अल्फा मिशन हो रही है सो so, अल्फा पार्टिकल जो है बेसिकली वो हीलियम पार्टिकल ही है विद मास नंबर फोर एंड अटामिक नंबर वन तो अगर कोई पार्टिकल जो है कोई न्यूक्लियर जो है इट विल अंडर गो अल्फा डिके तो ऑब्वियसली उसका मास नंबर जो है फोर से कम हो जाएगा एंड अटामिक नंबर बाय टू ठीक है कम हो जाएगा तो यही चीज़ अप्लाई कर दो आप x जो a था a में माइनस फोर कर दिया तो x a माइनस फोर बन गया z माइनस वन में आपने माइनस टू कर दिया तो z माइनस थ्री बन गया बट ये तो हमारा डॉटर निकलाई नहीं है जो क्वेश्चन में बोला है तो ऑब्वियसली जो है ऑप्शन a जो है दैट इज़ इनकरेक्ट ये गलत ऑप्शन है अब ऑप्शन b ट्राई करके देखते हैं सो सेकेंड ऑप्शन क्या है बीटा पॉजिटिव एमिशन है यहाँ पे अलॉन्ग विद न्यूट्रीनो एंड सेकेंड स्टेज में है अल्फा मिशन तो पुट कर दो दोनों यहाँ पर सो so, जब जो है यहाँ पे न्यूक्लियर विल अंडर को बीटा पॉजिटिव अमिशन तो यहाँ पे क्या होगा बीटा पॉजिटिव मतलब पॉजिट्रॉन जो है यहाँ पे अपने लिख दिया तो जो मास नंबर है वो चेंज हो जाएगा चेंज ही नहीं होगा ए का ए ही रहेगा बट जो अटोमिक नंबर है इट विल बिकम जेड प्लस वन ठीक है तो फर्स्ट स्टेज के बाद हमारे पास जो न्यूक्लाई फॉर्म हुआ है दैट इज़ एक्स ए जेड प्लस वन सेकेंड स्टेज क्या थी अल्फा मिशन तो हीम पार्टिकल जो है उसको लिब्रेट करवा दो यहाँ पर तो यहाँ पर क्या होगा हीलियम जो अल्फा डिके के बाद क्या होगा यहाँ पे एक्स जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा ए माइनस फोर हो गया बिकॉज हीलियम के कारण जो है माइनस फोर से सब्
और z प्लस वन माइनस टू हो गया तो विच इज़ अल्टीमेटली इक्वल टू एक्स ए माइनस फोर जेड माइनस वन या तो हम इसको सेम क्वेश्चन की फॉर्म में लिख सकते हैं y a माइनस फोर जेड माइनस वन तो इट मीन्स करेक्ट ऑप्शन b है तो यहीं पे हमें करेक्ट ऑप्शन मिल गई सो so b इज़ द करेक्ट ऑप्शन सो नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन हैज डायमेंशन ऑफ जो न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन है डायमेंशन कौन सी होती हैं एरिया की वॉल्यूम लेंथ या डेंसिटी तो न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन की पहले डेफिनेशन देख लो क्या है क्रॉस सेक्शन ऑफ एनी न्यूक्लियर इंटरेक्शन कॉरस्पॉन्ड्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्शन तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहे हैं तो कितने पार्टिकल्स जो हैं उनको इंसिडेंट किया जा रहा है पर यूनिट एरिया एट पर यूनिट टाइम पे एंड जो हमने रिएक्शन सोची है जो कंसिडर की है मतलब रिएक्शन वो जो है कितने टाइम अक्कर हो रही है ये बेसिकली यहाँ पे है नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमने इंसिडेंट किए एंड जो हमने रिएक्शन जो लिखी थी इन द बिगिनिंग वो कितनी बारी वो अकर हो रही है ड्यू टू दीज जो पार्टिकल्स हैं वो सो so बेसिकली जो न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन है वो क्या है प्रॉबिलिटी ही है अक्रेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट मींस दैट पर्टिकुलर रिएक्शन सो सिग्मा जो है इसको हम कैसे लिखते हैं इट इज़ लिखें अगर फार्मूला के फॉर्म में तो इट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट्स ऑफ अ गिवन टाइप जो रिएक्शन है वो कितने टाइम हो रही है पर न्यूक्लियस पर यूनिट टाइम अपॉन नंबर ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल्स कितने हमने पार्टिकल इंसिडेंट किए पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ठीक है तो बेसिकली ये प्रॉबिलिटी ही है अक्रेंस ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्शन इसको हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं बिकॉज नंबर एंड नंबर ऑब्वियसली नंबर्स विल भी कैंसिल वो कुछ नंबर ही होंगे एंड पर यूनिट टाइम से पर यूनिट टाइम कैंसिल हो गया तो अल्टीमेटली हमारे पास बचा क्या पर यूनिट एरिया तो वन अपॉन पर यूनिट एरिया अगर आप लिखो तो अल्टीमेटली एरिया ही बचेगा इट मीन्स जो क्रॉस सेक्शन है इट हैज़ डायमेंशन ऑफ एरिया क्लियर हो गया ये नंबर लाइक फाइव इवेंट्स हो गए नंबर ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल ट्वेंटी हो गए तो वो वो डायमेंशन लेस होता है नंबर की कोई डायमेंशन नहीं है वो कैंसिल हो गया टाइम टाइम से कैंसिल हो गया न्यूक्लियस इज नथिंग यहाँ पे उसको हम डायमेंशन लेस ही लेके चलेंगे तो अल्टीमेटली सिर्फ पर यूनिट एरिया ही बच रहा है यहाँ पे ठीक है तो सिग्मा जो है मतलब जो न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन है इट हैज़ डायमेंशन ऑफ एरिया नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नाटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इन डिके तो बेसिकली जो है आपके पे सलेबस में इस बार अल्फा डिके तो नहीं स्पेसिफाइड है बट क्वेश्चन आया हुआ है ये वाला तो उसको डिस्कस कर लेते हैं फिर भी सो कर्नाटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इमिटेड इन डिके ऑफ रेडियम टू आर यू जो है ये सिंबल है रुथीनियम का ठीक है तो यहाँ पे जो है रेडियम टू रुथीनियम जो है डिके हो रहा है अल्फा पार्टिकल अल्फा डिके हो रहा है यहाँ बेसिकली तो जो कैनाटिक एनर्जी है वो अल्फा पार्टिकल की आपको दे दी है एंड इट्स बीन आज की जो क्यू वैल्यू होगी इस प्रोसेस में वो क्या होगी सो लेट्स कैलकुलेट तो अगर हम क्वेश्चन देखें तो कुछ ऐसा हुआ है दैट रेडियम जो है इट अंडर गोज अल्फा डिके एंड चेंजेस टू रुथीनियम एंड जो कर्नाटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल है वो हमें गिवन है क्यों बोला हमें कैलकुलेट करने के लिए तो जो फार्मूला होता है कर्नाटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल का दैट इज़ टी अल्फा इज इक्वल टू ए माइनस फोर अपॉन ए इन टू क्यू होता है दिस फार्मूला नीड टू बी रिमेंबर ठीक है तभी आप कैलकुलेट कर पाएंगे इसे तो ए जो है जो पेरेंट न्यूक्लिया है उसका मास नंबर है विच इज़ टू हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स तो एवरी थिंग वी नो कर्नाटिक एनर्जी टी अल्फा हमें पता है ए uh, की वैल्यू टू ट्वेंटी सिक्स हमें पता है तो क्यू निकालना इज ईजी पुट कर दो सारी वैल्यूज एंड क्यू निकालो सो टी अल्फा की वैल्यू आपने पुट कर दी 4.78 पॉइंट सेवन एट ए की वैल्यू यहाँ पे आपने पुट कर दी तो अपॉन कैलकुलेटिंग क्यू जो है अल्टीमेटली आ जाएगा इक्वल 4.865 पॉइंट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्लियर है ये ठीक है कैलकुलेशन करके देखना ये आंसर आ जाएगा सो करेक्ट ऑप्शन है बी तो आई होप आप लोगों को आज का टॉपिक समझ आ गया होगा बहुत ईजी टॉपिक था आज का ठीक है और क्वेश्चन भी सारे बहुत ईजी आए हुए थे पेपर में सो so, अगर आपको कॉन्टेंट आज का अच्छा लगा सो लाइक माई वीडियो एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माई चैनल ठीक है तो मैं हमेशा आपके सारे कॉमेंट्स पढ़ती हूँ एंड बहुत अच्छे अच्छे आप लोग कॉमेंट्स करते हैं एंड दे आर रियली मोटिवेटिंग थैंक यू सो मच एवरी वन